గత నాలుగు రోజులుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎడతెరపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి అంతేకాకుండా కొన్ని చోట్లనైతే భారీ వర్షాలు కూడా కురిశాయి అయితే ఈ వర్షాలు కురవడానికి గల రీజన్స్ ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం అలాగే రానున్న వారం రోజుల్లో వాతావరణ పరిస్థితులు ఎలా ఉండబోతున్నాయో కూడా మనం తెలుసుకుందాం మనతో పాటు వాతావరణ శాఖ డైరెక్టర్ నాగరత్న గారు ఉన్నారు ఆవిడ అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం మనం వాతావరణానికి సంబంధించి మేడం చెప్పండి అంటే ఈ నాలుగు రోజుల చంది వర్షాలు కురవడానికి గల రీజన్స్ ఏమంటారు యాక్చువల్లీ మనకు చూసుకుంటే మనకి వాయు బంగాళాఖాతంలో నాలుగు రోజుల క్రిందట ఒక ఉపరితల ఆవర్తనం అట్లాగే అది మనకి ఒక అల్పపీడనంగా కూడా మారి ఒడిషా పశ్చిమ బెంగాల్ అట్లాగే అది వాయు దిశగా కదలటం జరిగింది అట్లాగే నిన్నను కూడా చూసుకుంటే మనకి ఒడిషా ప్రాంతంలో అక్కడ ఒక ఉపరితల ఆవర్తనం కూడా ఒకటి ఏర్పడింది సో ఈ రెండింటి వల్ల కూడా మనం చూసుకుంటే గత నాలుగైదు రోజులుగా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చాలా చోట్ల కూడా తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు అలాగే ఒకటి రెండు చోట్ల భారీ వర్షాలు అట్లాగే నిన్న చూసుకుంటే ఒకటి రెండు చోట్ల అతి భారీ వర్షాలు కూడా నమోదవటం జరిగింది మీరు చెప్తున్నారు భారీ వర్షాలు అతి భారీ వర్షాలు అనేసి అంటే ఈ నాలుగు రోజులుగా ఎట్లాంటి వర్షాలు గురిసాయి వర్షపాత వివరాలు ఒక వేల మనం కనుక చూసుకుంటే ఎట్లా నమోదయ్యాయి మేడం వర్షాలు అట్లాగే చూసుకుంటే నిన్న మనం చూసుకుంటే ఆదిలాబాద్ కానీ కొమరం భీమ నిర్మల్ నిజామాబాద్ రామగుండం ఈ ఏరియాస్ అన్నిటిలో కూడా మనకి చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కొన్ని చోట్ల మనకి భారీ అతి భారీ వర్షాలు కూడా కురవటం జరిగింది సో ఇట్లా చూసుకుంటే చాలా చోట్ల కూడా ఒక సెంటీమీటర్ల పైన వర్షం కూడా కురవటం జరిగింది అయితే మనం ఒక పది రోజుల ముందట కనుక చూసుకుంటే మైనస్ ముప్పై ఎనిమిది లోటుగా మన తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లోటు వర్షపాతమే నమోదైంది అన్నారు సో ఇప్పుడు సమృద్ధిగా వర్షాలు ఒక నాలుగు రోజుల నుంచి పడుతున్నాయి కదా అలాగే భారీ వర్షాలు కూడా కురిసాయి మరి దీనికి ఈ లోటును ఏమన్నా పూడ్చిందా మేడం అంటే ముప్పై ఎనిమిది ఉన్నది మన సంఖ్య తగ్గింది అంటారా ఎంతవరకు తగ్గింది తగ్గితే ఓకే మనకు చూసుకుంటే కనుక ఈ ఉత్తర జిల్లాల్లోని బాగా వర్షం అనేది పడవటం జరిగింది సో అట్లా చూసుకుంటే మనకి కొన్ని జిల్లాలు ఆదిలాబాద్ కానీ జయశంకర్ భూపాలపల్లి అట్లాగే కామారెడ్డి అట్లాగే మల్కజ్గిరి మహబూబాబాద్ అట్లాగే మంచిర్యాల్ అట్లాగే నిర్మల్ పెద్దపల్లి నిజామాబాద్ రామగుండం ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో అంతా కూడా మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నార్మల్ వాల్యూ కొన్ని జిల్లాలు మనకి నల్గొండ కానీ అట్లాగే చూసుకుంటే సంగారెడ్డి అట్లాగే వికారాబాద్ ఈ ప్రాంతాల్లో మైనస్ ఫార్టీ ఫోర్ అట్లాగా నమోదయ్యింది సో ఇట్లా చూసుకుంటే మనకి రెండు మూడు జిల్లాలు దక్షిణ జిల్లాలు అట్లాగే నైరుతి జిల్లాల్లో మనకి కొంచెం లోటు అనేది కనిపిస్తుంది ఏదేమైనప్పటికీ కూడా తెలంగాణలో ఈ రోజు చూసుకుంటే మనకి మైనస్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అంటే నార్మల్ వాల్యూకి రెయిన్ ఫాల్స్ వచ్చేసింది నార్మల్ వాల్యూస్కి రైన్ఫాల్ వచ్చేసింది అంటున్నారు ఇక ఆగస్టులోనూ అలాగే సెప్టెంబర్లో వర్షాలు ఎలా కురవబోతున్నాయి మేడం మీ అంచనాలు మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఎల్నినో కండిషన్స్ చూసుకుంటే మనకి ఫేవరబుల్గానే ఉన్నాయి అవి గానే ఉన్నందున మనకి అవి దానివల్ల మనకి ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంది సో తెలంగాణలో మనకి వర్షాలు కూడా పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆగస్ట్ నెల సెప్టెంబర్ నెల అంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్లో మనకి ఈ ఉపరితల ఆవర్తనం కానీ అట్లాగే అల్పపీడనం కానీ ఇలాంటి ఫార్మ్ అయితే కనుక అవి మూవ్మెంట్ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్ట్ వైపు అట్లాగే తెలంగాణ మీదుగా కూడా పశ్చిమ దిశగా కానీ అట్లాగే వాయు దిశగా కదిలితే తెలంగాణలో రాబోయే రెండు నెలలు కూడా వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి మొత్తంగా ఈ వారం రోజుల పాటు తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు అలాగే ఇప్పటి వరకు ఏదైతే లోటు ఉందో మైనస్ ముప్పై ఎనిమిదిగా ఆ లోటు సాధారణానికి వచ్చేసింది అనేసి కూడా వాతావరణ శాఖ అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు ఇక రానున్న రోజుల్లో అంటే ఆగస్టులో అలాగే సెప్టెంబర్లో కూడా సమృద్ధిగా వర్షాలు ఉన్నాయనేసే ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ అంచనాలు ఉన్నట్టు అధికారులు చెప్తున్నారు ఇది వాతావరణానికి సంబంధించిన తాజా సమాచారం కెమెరా పర్సన్ నాగేష్తో హరిత వి సిక్స్ న్యూస్ హైదరాబాద్